சத்தியம் ஒன்றே அபிப்பிராயங்கள் பல காண்பிக்கப்படுவது அனைத்தும் சத்தியம் என்றில்லை சொந்த அனுபவம் வாங்கும் போதுதான் அது சத்தியம் சத்தியம் உன் சொந்த அனுபவமான போதே உனக்கு அது சத்தியம் அதுவரை சத்தியம் அல்ல என்பார்கள் ஸ்ரீ அம்மா பகவான் ஸ்ரீ அம்மா பகவானின் உயரிய சங்கல்பத்தால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு உருவெடுத்தது ஒன்னஸ் மூமெண்ட் உலகெங்கும் உள்ள அனைத்து நாட்டு மக்களை ஆன்மீகம் மானசீகம் ஆரோக்கியம் பொருளாதாரம் சமுதாயம் போன்ற அனைத்து நிலையிலும் உன்னத சிகரத்தை நோக்கி ஒன்னஸ் அழைத்து செல்கின்றது கடந்த இருபது வருடங்களில் ஒன்னஸ் மூமெண்ட் எண்ணற்ற மக்களின் வாழ்க்கை நிலையை மாற்றி அவர்களின் வாழ்வை ஆனந்தமயமாக்கியுள்ளது கிராமங்களில் உள்ள சாதாரண குடிமகனிலிருந்து உயர் அந்தஸ்தில் உள்ளவர் வரை அனைவரும் வாழ்வில் முன்னேற்றம் பெற குடும்பங்களில் உறவு முறைகளை சீர் செய்து அன்பையும் ஆனந்தத்தையும் நிறைத்து குடும்பங்களை கோவிலாக்குகிறது இன்று ஒன்னஸ் மூமெண்ட் லட்சக்கணக்கான மக்களின் வாழ்வில் ஒரு பாகமாகி அவர்களுள் உத்வேகம் நிறைத்து லட்சிய பாதை அமைத்து வழிகாட்டி அழைத்து செல்கின்றது உலகம் முழுவதிலும் உள்ள கோடிக்கணக்கான மக்கள் போற்றும் அவதார மூர்த்திகள் ஸ்ரீ அம்மா பகவான் அவர்கள் யார் அவர்கள் மக்களுக்கு அளிக்கும் சுதந்திரம் பற்றியும் இப்போது அறிந்து கொள்வோம் and something more than that a god maybe you'll get more grace and if you think i am the god maybe you'll get more grace so it is in your hands i claim nothing is all in your hands whatever you think you would get கேட்டீர்கள் அல்லவா பகவான் என்றும் எங்கும் யாரையும் கட்டுப்படுத்தி வைப்பதில்லை முழு சுதந்திரம் அளித்துள்ளார் யுக்த வயசு ஒரு பிரத்யேகமான காலம் ఈ దశలో మీకు సరైన మార్గదర్శనం మాత్రమే కాక విజయం సాధించడానికి కావలసిన అనుగ్రహం కూడా ఇస్తాను మీరు వెళ్ళాలనుకున్నంత దూరం మిమ్మల్ని అంచెలంచెలుగా నేను తీసుకువెళ్తాను కానీ కళ్ళు చెదిరే సౌకర్యాలన్నిటినీ సొంతం చేసుకోవాలంటే చాలా పెద్ద మూల్యం చెల్లించవలసిందే అదే నేటి చదువు చదువు అనే ఈ మూల్యం చెల్లించని వాడు సమాజంలోని అట్టడుగు వర్గాలలో ఇరుక్కుని ఎంత ప్రయత్నించినా తన స్థితిగతుల్ని మార్చుకోలేక పెనుగులాడుతున్నాడు అందుకే రేపటికి నీకు సుఖమా దుఃఖమా నిండుతనమా పేదరికమా కీర్తి ప్రతిష్టల అప్రతిష్టల అని తీర్మానం చేసే దశ విద్యార్థి దశ అందువల్లే చదువు అనే ఈ యుద్ధంలో గెలిస్తేనే 
అన్ని రకాలైన గౌరవాలు మీ వశం అవుతాయి when confucius wanted to build up china he trained a certain number of youth who when they grew up they took up important positions in china that was the golden age of china of course it's a different kind of golden age now what i am trying to do is to build up india into a very great nation now that is possible only if the youth of india are transformed if the youth of india are transformed that is they become better human beings if they become uh, very intelligent if they become very capable and successful then we can easily build up a new india the next 10 years amma bhagavan இளைஞர்களை எழுச்சி அடைய செய்வார்கள் வாழ்வது எவ்வாறு என கற்றுக் கொடுப்பார்கள் சுதந்திர உணர்வுடன் யார் எந்த வேலையை வேண்டுமானாலும் செய்யலாம் என்பார்கள் நம் நாடு மட்டுமல்லாது வெளிநாட்டு பக்தர்களுக்கும் ஸ்ரீ அம்மா பகவானே அன்னையாய் தந்தையாய் குருவாய் தெய்வமாய் உற்ற நண்பனாய் திகழ்கின்றார்கள் இந்த பந்தம் அவரவர்கள் பெற்ற சொந்த அனுபவத்தின் பலன் ஒன்னஸ் ஒரு மதம் அல்ல ஒரு கல்ச்சர் அல்ல ஒன்னஸ் என்றால் ஆன்மீக உணர்வு ஒரு வாழும் முறை ஆகும் தாசாஜிகள் என்றால் சகலத்தையும் துறந்து ஸ்ரீ அம்மா பகவான் சங்கல்பத்தை பகிர்ந்து மனித குலத்திற்கு முக்தி அளிக்கும் நற்காரியத்தில் ஸ்ரீ அம்மா பகவானின் போதனைகளை பிரபஞ்சத்திற்கு தெரிவிப்பவர்கள் என்று பொருளாகும் இவ்வாறு தாசர்கள் ஆவதற்கு நூற்று கணக்கானவர்கள் வந்தனர் பெரிய படிப்பு படித்தவர்கள் கோல்ட் மெடல் பெற்றவர்கள் என பலர் வந்தனர் அனைவரையும் சேர்த்துக் கொள்ளவில்லை சிலரை மட்டுமே தேர்ந்தெடுத்தார்கள் அதுவும் அவர்களின் பெற்றோர்கள் சம்மதித்த பிறகே ஒன்னஸில் தாசாஜிகளுக்கு சுதந்திரம் உள்ளது ஸ்ரீ அம்மா பகவான் முதலில் பெற்றோர்களுக்குத்தான் முக்கியத்துவம் அளிப்பார்கள் எத்தனையோ பேர்கள் சில காலம் ஒன்னஸில் சேவை செய்து பிறகு வெளியே சென்று வாழ்க்கையில் ஸ்திரப்பட்டுள்ளார்கள் தாசாஜிகளுக்கு ஸ்ரீ அம்மா பகவானே மாதா பிதா குரு தெய்வம் சர்வமும் இது வார்த்தைகளால் வர்ணிக்க முடியாத ஒரு தெய்வீக பந்தம் ஆனாலும் ஒன்னஸுக்கும் கஷ்டங்கள் தப்பவில்லை ஒன்னஸ் மற்றும் ஸ்ரீ அம்மா பகவானின் பெருமைக்கு பங்கம் விளைவிக்க செய்ய சில சுயநல சக்திகள் சதி திட்டம் தீட்டியது அதற்கு சில அப்பாவிகளை கைப்பாவைகளாக்கி அவதூறு பரப்பியது சில வாரங்களாக தமிழ் தெலுங்கு இந்தி கன்னட மொழிகளில் மகா டிவி டிவி நைன் இந்தியா டிவி ஏபிஎன் போன்ற சேனல்களில் ஒன்னஸிற்கும் ஸ்ரீ அம்மா பகவானின் தெய்வத்தன்மைக்கும் கலங்கம் கற்பிக்கும் வகையில் பிரச்சாரம் செய்தது தாசாஜிகளின் முக்தி தீட்சையை போதை பழக்கத்திற்கு ஒப்பிட்டு பவித்திரமான தந்தை மக்கள் உறவை கொச்சைப்படுத்தி பலவிதமாக சித்தரித்து பிரச்சாரம் செய்தார்கள் இதனால் பக்தர்கள் மனம் நொந்து போனார்கள் இவையெல்லாம் உண்மையா இந்த பழிச்சொல்லில் அவதூறு விமர்சனத்தில் சத்தியம் இல்லை என்று கூறுவதே எங்கள் நோக்கம் ஒரு மனிதன் எந்த அளவிற்கு ஆனந்தத்தில் உயர்கின்றானோ அந்த அளவு ஆன்மீகத்தில் உயர்ந்தவன் என்கிறார் ஸ்ரீ அம்மா பகவான் அப்படிப்பட்ட ஆனந்த நிலையை அடைய வேண்டும் என்றால் முக்தி அடைய வேண்டும் தாசாஜிகளின் வேண்டுதலுக்கிணங்க ஆனந்த நிலையை அளிக்க ஸ்ரீ அம்மா பகவான் மேற்கொண்ட சங்கல்பமே இரண்டாயிரத்தி மூணில் நடைபெற்ற முக்தி தீட்சை தாசாஜிகள் அனைவரும் ஒரு வருட காலம் வெறும் பழங்களையும் தீட்சைக்கு முன்பு பத்து நாட்கள் தண்ணீர் மட்டும் அருந்தி விரதம் மேற்கொண்டார்கள் தீட்சையில் தாசாஜிகள் அனைவரும் பல ஆன்மீக தெய்வீக அனுபவங்களை அனுபவித்தார்கள் முக்தி என்றால் அனைத்து கட்டுப்பாடுகளிலிருந்தும் விடுதலை இது ஒரு ப்ராசஸ் அவ்வளவு சுலபமானதல்ல வழி வழியாக யுகம் யுகமாக எத்தனையோ மகா புருஷர்கள் தவம் செய்து சாதித்த முக்தி இன்று ஸ்ரீ அம்மா பகவான் அனுகிரகத்தால் பிரசாதிக்கப்பட்ட வரமாகும் இந்த நிகழ்வில் இனம் புரியாத சரீர மானசீக மாற்றங்களை அனுபவிப்பார்கள் அவரவருக்குள் இருக்கும் அடக்கி அழுத்தி வைக்கப்பட்ட உணர்ச்சிகள் அனைத்தும் பகிரங்கமாக வெளிப்பட்டு அதன் கட்டுப்பாட்டிலிருந்து விடுபடுவர் சிறந்த ஆன்மீக அனுபவங்களை பெறுவார்கள் கௌதம புத்தர் ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் மீராபாய் கபீர்தாஸ் ரமண மகரிஷி இவர்கள் அனைவரும் ஆன்மீகத்தில் உயரிய சிகரத்தை தொட்டவர்கள் தாசாஜிகளும் அப்படிப்பட்ட அனுபவத்தை அனுபவித்தார்கள் நேனு 
கிடைக்கல <laughs> எதை பார்த்தாலும் ஆனந்தம் எதை தொட்டாலும் ஆனந்தம் ஆனந்தம் எது தாக்கினா எந்த சமயத்தில் நிலம் மேல படுத்துட்டு இருந்த அங்க ஆனந்தம் மட்டும்தான் இருந்ததோ தவிர மற்ற எந்த உணர்ச்சியும் இல்லை சூரியனை பார்த்தா அங்க ஆனந்தம் மட்டும்தான் இருந்தது பார்த்துட்டு இருக்கிற நபர் இல்லை பார்க்கிற பொருள் இல்லை அங்கே ஆனந்தம் 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 மட்டுமே தெரிஞ்சு ஆனந்தம் ஆனந்தம் மாத்திரமே அந்த ஆனந்தத்தை தான் டிவியில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அதுதானே தவிர நான் ஒரு ட்ரக் அடிக்டோ குடிச்சு விழுந்து கிடப்பணும் இல்லை ட்ரக் அடிக்டோ ட்ரக்ஸ் தாக்கி படுவேன் ட்ரக் அடிக்டோ இருந்தால் இப்படி பேச மாட்டேன் நான் எனக்கு சூஸ்தே என்னை பார்த்தா ஒரு ட்ரக் அடிக் போலவா தெரிகிறேன் நான் ஒரு இன்ஜினியரிங் படித்தேன் எனக்கு எது ட்ரக் எது ட்ரக் இல்லைன்னு தெரியாதா அந்த அனுபவம் ரெண்டாயிரத்தி மூணில் கிடைச்சது அந்த அனுபவம் அம்மா பகவானை நினச்சா உடனேயே வந்துடும் அனுபவத்தை ரெண்டு பேர் மூடில் கழுகின்ற அனுபவத்தை ஈ நாடிக்கு கூட கழு முயிஸ்கொனே அம்மா பகவான் தலைஞ்சிக்கோல மறுக்ஷணமே ஆ ஸ்திதி அட்லே வச்சு உண்டு ஆனந்தம் எல்லை மீறும் போது நாம் யாஹு என்று கூறுவோம் எகிரி குதித்து கோஷம் போடுவோம் ஆடுவோம் பாடுவோம் ஆனந்த தாண்டவம் புரிவோம் ஒரு காரணமற்ற அன்பு எல்லையற்ற ஆனந்தம் அனுபவிப்போம் தாசாஜிகளுக்கும் அதுதான் நடந்தது பகவானும் பகவான் என்ன டீச்சிங் கொடுத்தாரோ அதை தீட்சை மூலமாக அனுபவிச்சோம் நாட்டியம் <laughs> அப்படி செஞ்சது எல்லோரும் ஃபேமிலி ஃபங்க்ஷன்ல எப்படி குடும்பத்தோட வீடியோகிராஃபி செய்வாங்களோ அப்படி செஞ்சது எதுக்குன்னா இந்த மறக்க முடியாத ஒரு அனுபவத்தை வீடியோ எடுத்து வச்சுக்கிட்டு திரும்பவும் எப்போதாவது அதை பார்த்தால் அந்த அனுபவத்தை அடையலாம் என்கிற எண்ணத்தோட சொந்தமா எடுத்து வச்ச வீடியோ அது ஆலோச்சனத்தோ மேம சொந்தங்க தீஸ்கொண்டு வீடியோ டேப்ஸ் அவி தீட்சைச்சின்றது பாடி எல்லாம் டீக்லச் ஆக ஆரம்பிச்சது அப்புறம் பகவான் என்ன சொன்னார்னா மைண்ட் பாடி டீக்லச் ஆகிடும்னு சொன்னார் அப்போ எனக்கு ஒரு பயம் இருந்தது அந்த பயம் என்னன்னா கண்ட்ரோல் செய்யணும் கண்ட்ரோல் செய்யணுங்கிற ஒரு தாட் இருந்தது கண்ட்ரோல் மிஸ் ஆகுதுங்கிற பயத்தால சடனா பாடி எல்லாம் அப்படி இப்படி புரள ஆரம்பிச்சது ஆனா எனக்கு நல்லா தெரியுது பாடியில டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகுதுன்னு கண்ட்ரோல் போயிடுச்சேன்னு நினைச்சேன் ஏதோ கண்ட்ரோல் போத்துந்தி அஞ்சப்பி ஆனா கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் சைலண்ட் ஆயிட்டேன் தரவாத சைலண்ட் ஆயி பைந்தன சைலண்ட் ஆயி இருக்கும் போது மொத்தம் நான் இல்லைன்னு கண்ட்ரோல் மிஸ் ஆயிடுச்சேன்னு நினைச்சேன் கண்ட்ரோல் எனக்கு எல்லாமே ஆனந்தமா இருந்தது நான் அப்படிங்கிற எண்ணமே போயிடுச்சு நீங்க என் வீடியோ பார்த்திருப்பீங்க அதுல ரொம்ப தவறா காட்டுறாங்க என்னன்னா நான் ட்ரக் எடுத்திருக்கேன்னு டிவி சேனல்களில் இந்த அனுபவங்களை ஏலனம் செய்து அவதூறாக பிரச்சாரம் செய்தனர் சுயநல எண்ணம் இல்லாது வேறு எதற்காக செய்வார்கள் சிந்தித்து பாருங்கள் ஏலனம் செய்து பிரச்சாரம் செய்வதனால் பொய் மெய்யாகாது முக்தி நிலை ட்ரக்ஸினால் வருவதானால் இன்று மனிதன் எந்தவித சாதனையும் செய்ய வேண்டியதில்லை ஆத்ம சாட்சாத்காரம் பகவத் சாட்சாத்காரம் ட்ரக்கின் மூலம் அடைய முடியுமா இது சாத்தியமா எப்படிப்பட்ட கற்பனை எப்பேற்பட்ட அபாண்ட பிரச்சாரம் முக்தி நிலை ட்ரக்ஸ் மூலம் கிடைக்குமா இதை பற்றி சில பிரமுகர்களின் கருத்துக்களை கேட்போம் உலகில் பல பகுதிகளை சேர்ந்த ஆன்மீகம் மதம் சார்ந்த குழுக்களோடு கலந்து அவங்களோட செயல்பாடுகளை உன்னிப்பாக கவனிக்கிற வாய்ப்பு பல வருஷங்களா எனக்கு இருக்கு எல்லா விதமான ஆன்மீக மிஸ்டிக்கல் ட்ரெடிஷன்ல பக்தி பரபச நிலை ஒரு பகுதியாக இருக்கும் அந்த பரவச நிலையில் சட்டம் போடுவது குதிப்பது நடனமாடுவது தடுமாறுவது கீழே விழுந்து புரள்வது கை கால்களை தன்னிச்சையாக அசைப்பது பொதுவாகவே நடக்கும் 
இதை கிரியா அல்லது ராட்சன்னு சொல்லுவாங்க நான் பார்த்த வரையில் இந்த அனுபவம் பெற்றவங்க யாருமே போதை பொருளோ அல்லது மனநிலை மாற்றக்கூடிய வேதிப்பொருள்களோ எடுத்துக்காமல் நடக்கிற ஒரு நிகழ்வு பெந்த கோஷ்டில் கிறிஸ்தவர்கள் பௌத்த மதத்தினர் குண்டலினி யோக முறையை கடைபிடிக்கிறவங்க அதிலும் குறிப்பாக ஒன்னஸ் மூமெண்ட் இவங்க எல்லாருமே போதை பொருட்களை பயன்படுத்துறத கண்டிப்பாகவங்க ஆல்கஹால் துவாக்க கூட உபயோகிக்கிறத எதிர்க்கிறவங்க இந்த பக்தி பரவச நிலை முழுவதும் ஸ்பான்டேனியஸ் ஃபினாமினன் போதை பொருட்களோட தாக்கம் இல்லாமல் நடக்கிறது ஏன்சியன் சேக்ரெட் டெடிஷன் படி நடப்பது போதை பொருட்கள் சாப்பிட்றவங்கள பலவீனமாக்கும் அவங்களுக்கு செயல்பட சக்தியே இருக்காது ஆனால் ஒன்னஸ் மூமெண்ட்டில் கைடுகள்லாம் எந்த நேரமும் சுறுசுறுப்பாக செயல்படுறாங்க அவங்க எனர்ஜி ஆனந்தம் கிளாரிட்டி எல்லாம் அவங்க தெய்வீக அனுபவத்தை அடைஞ்சதால் ஏற்படுறதை தவிர போதை பொருட்களை பயன்படுத்துறதுனால இல்லை நான் பஞ்சகர்மா ஸ்பெஷலைசேஷன் செஞ்சுருக்கேன் கடந்த முப்பத்தஞ்சு வருஷங்களாக நாக்பூரில் ப்ராக்டிஸ் செஞ்சுட்டு வந்தேன் எதிர்பாராத விதமாக ஸ்ரீ பகவானோட ஒரு நல்ல தொடர்பு ஏற்பட்டது அது எனக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் இருந்தது ஏன்னா ஆயுர்வேத டாக்டரான எனக்கு எங்கள் மணிஸ்கிரிப்டான சாரக சம்ஹிதா புக்கில் படித்ததை இங்கே பார்க்க முடிஞ்சுது அதில் சரீரஸ்தானங்கிற பகுதியில் உடல் எப்படி உருவாகுது சொல்லப்பட்டிருக்கு முதல்ல ஆத்மா அப்புறம் மனம் அப்புறம் இந்திரியங்கள் கடைசியில் இந்த உடல் இந்த வரிசையில் உருவாகுதுன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு இப்படித்தான் நம்ம பயணம் தொடங்குது அந்த சரீர ஸ்தானத்தில் மேலும் சில நிலைகளை பற்றி குறிப்பிடுறாங்க அந்த நிலையில் சிந்திக்க வேண்டிய தேவை இருக்காது எண்ணங்கள் இருக்காது மனசு இருக்காது ஐம்புலன்களும் சேவை செய்யாது உங்கள் சைத்தன்யத்தோட கனெக்ஷன் ஏற்படும் சாரக்க சரீரஸ்தானாவில் பண்டைய காலத்தில் சாத்தேக ஜீவன் முக்தி நிலையில் சிலர் இருந்தாங்கன்னு ஆயுர்வேதாவில் கவனித்து சிறப்பாக எழுதியிருக்காங்க சதேக ஜீவன் முக்தினா ஒருவர் வாழும் போதே முக்தி நிலையை அடையிறது ஜீவன் முக்தர்கள்னு காணாத ரிஷி ஜனகராஜாவை உதாரணம் காட்டி சாருக்கு சமகிதாவில் விளக்கம் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஜீவன் முக்தி அடைஞ்சவர் எப்படி முழுசாக மாறுபட்டிருப்பாங்கன்னு விளக்கமாக சொல்லப்பட்டிருக்கு அது பிரமாதமான விஷயம் இந்த ஜீவன் முக்தி சதேக நிலையனா அந்த ஒன்னஸ் கேட்ஸ் கிட்ட நேரடியாக பார்த்தேன் அவங்க அந்த நிலையில் இருந்தாங்க என்னால் என்னையே நம்ப முடியல என்னோட கனவு பழிச்சது போல இருந்தது அது மட்டும் இல்லை நான் அந்த கைட்ஸோட நாடிய அவங்க அந்த நிலையை அடையிறதுக்கு முன்னால் பரிசோதித்தேன் அப்புறம் அவங்க அந்த நிலையை அடைஞ்ச உடனே மறுபடியும் சோதித்தேன் ஆச்சரியம் அந்த நிலை என்னால் விளக்கிறதுக்கு முடியாத ஒரு நிலை சமீபத்தில் ஒன்னஸ் யூனிவர்சிட்டியில் போதை மருந்து கொடுக்குறாங்கன்னு சில குற்றச்சாட்டுகள் என் கவனத்துக்கு வந்தது அதை நிரூபிக்க சில காட்சிகள் டிவியில் காட்டப்பட்டதை நானும் பார்த்தேன் அது எனக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது ஏன்னா ஒருத்தர் போதை மருந்து சாப்பிட்டா அவங்க டிப்ரெஷனும் ஆன்டிசிட்டிக்கும் முகத்தில் தெரியும் அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களுக்கு டெக்னிக் ஆர்டியாக ஏற்படும் அதாவது வேகமாக இதய துடிப்பு தாறுமாறாக ஏறி இறங்குற பிளட் ப்ரெஷர் இருக்கும் இது சிவியர் ஆச்சுன்னா அவங்கள ஐசியூவில் அட்மிட் செய்யணும் ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்ச வரையிலும் ப்ராசஸ் சமயத்தில் ஹாஸ்பிட்டலில் யாரையும் அட்மிட் செய்யலை அட்மிட் ஆகலை அதனால் எப்படி எதை வச்சு இவங்க போதை மருந்து சாப்பிட்டதால தான் இப்படி நடந்துக்கிறாங்கன்னு சொல்கிறத ஒரு டாக்டரான என்னால் புரிஞ்சுக்கவே முடியல யாரும் போதைக்கு அடிமையான அந்த பழக்கத்தில் இருந்து வெளியே கொண்டு வர்றது ரொம்ப காலமாகும் அது ஒரு டாக்டர் ஸ்ட்ரீம் செய்கிறாது அதில் ஃபிசிஷியன் ஃபிசியோதெரபிஸ்ட் எ கவுன்சிலர் அப்புறம் ஒரு ஃபேமிலி மெம்பர் எல்லோரும் இருப்பாங்க அதனால் இவங்க போதைப் பொருளை பயன்படுத்தினாங்கன்னு சொல்ல அறிவியல் பூர்வமான ஆதாரம் எதுவும் இல்லை ஆஸ்திரேலியாவில் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் நியூ சவுத் வேல்ஸில் நேஷனல் ட்ரக்ஸ் அண்ட் ஆல்கஹால் ரிசர்ச் சென்டர் இருக்கின்றது அங்கே ட்ரக்ஸ் மனிதர்கள் மீது ஏற்படுத்தும் தாக்கத்தை பற்றி ஆய்வு செய்யப்பட்டுள்ளது அதன் அடிப்படையில் பார்த்தால் தாசாஜிகளின் அனுபவங்கள் அனைத்தும் தெய்வீக அனுபவங்களே அன்றி ட்ரக்ஸ் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு தன்மையும் இல்லை முக்தி தீட்சையில் ஸ்ரீ அம்மா பகவான் அளித்த ஞானம் சொந்த அனுபவமாகிறது 
உன் சரீரம் உன்னுடையது அல்ல உன் மனது உன்னுடையது அல்ல உன் எண்ணங்கள் உன்னுடையது அல்ல நீ இல்லை என்ற போதனை நிஜமாகிறது முழு சுதந்திரத்தை அனுபவிக்கிறார்கள் மீண்டும் பிறப்பெடுக்கும் அனுபவம் பெறுகின்றனர் ஆகவே முக்தி அடைந்தவன் மறுபிறவி பெற்றவனாகிறான் பார்க்கும் இயற்கை அனைத்தும் ஆனந்தத்தில் நிறைந்தாடுகின்றது இந்த விரிந்து பறந்திருக்கும் ஆனந்தம் குழந்தைகளில் தென்படுகின்றது அதனால் தான் சில சந்தர்ப்பங்களில் சிறிய குழந்தைகளாகி விடுகின்றார்கள் தாசாஜிகள் அனைவரும் அதைத்தான் அனுபவித்தார்கள் எனக்கு அம்மா பகவான் எப்படிப்பட்ட தீட்சை கொடுத்தாங்கன்னா சங்கல்ப தீட்சை கொடுத்தாங்க மரத்தடியில் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கும் பொழுது அவ்வளோ ஒரு சடனாக ஒரு அனுபவம் ஆரம்பமாச்சு எல்லாத்துலேயும் நான் அம்மா பகவானை பார்த்தேன் மணலில் பார்த்தேன் வானத்தில் பார்த்தேன் செடியில் பார்த்தேன் இலையில் பார்த்தேன் என்னுடைய நகத்தில் பார்த்தேன் அந்த அம்மா பகவானுடைய சைத்தன்யத்தை நான் அனுபவிச்சுட்டு இருக்கும்போது அப்படியே எனக்கு எப்படிப்பட்ட ஒரு அனுபவம் கிடச்சிச்சுன்னா அம்மா பகவான் என்ன ஃபீல் பண்ணுறாங்க அப்படின்ற அனுபவம் எனக்கு கிடைக்க ஆரம்பிச்சிச்சு அப்படியே உட்காந்துட்டே இருக்கும்போது அன்பு கூட நான் அனுபவிக்க ஆரம்பித்தேன் எப்படிப்பட்ட அன்புன்னு சொன்னால் ஒரு காரணம் இல்லாத அன்பு அதை நான் அனுபவிக்க ஆரம்பித்தேன் அம்மா பகவான் எப்பயுமே கிளாஸில் சொல்லுவாங்க காரணம் இல்லாத அன்பு ஒன்று இருக்குன்னு எனக்கு புரியாதுங்க காரணம் இல்லாத அன்புனா என்ன யாரையா பார்த்தா ஏதாவது ஒரு காரணம் இருக்கணும் இல்லையா அவங்க மேலே அன்பு வர்றதுக்கு எப்படி காரணம் இல்லாத அன்பு அப்படின்னு அப்போது அதை அனுபவிச்சேன்னா காற்றை மேலே பட்ட அன்பாக இருக்குது நான் எதையாவது தொட்ட அன்பாக இருக்குது அன்பை தர வேறு ஒன்றுமே இல்லை எப்படி இருந்துச்சுன்னா இந்த சிஷ்டியே அன்பால் உருவான ஒரு ஒரு ஸ்திதியை நான் பார்த்தேன் இப்படி ஒரு நிலையை நம்ம கொடுத்துருக்காங்களே ஒரு சாதாரண மனுஷிக்கு இவ்வளோ அற்புதமான ஒரு நிலையை அம்மா பகவான் கொடுத்தாங்களேன்னு மனசில் ஒரு நன்றி அம்மா பகவானுக்கு இதை சொல்லணும் அம்மா பகவான் எனக்கு இந்த அனுபவம் கிடச்சிச்சு அப்படின்னு எனக்கு தோணுச்சு ஸோ அடுத்த நாள் வந்து நான் அம்மா பகவானை பார்க்க போனேன் பகவான் கிட்ட போய் என்னுடைய அனுபவத்தை நான் சொல்ல போகிறேன் நீங்கள் அதை தான் வீடியோவில் பார்த்தீங்க ஸோ பகவான் முன்னாடி போய் நான் உட்காரேன் என்னுடைய அப்பா முன்னாடி போய் நான் உட்காரேன் நன்றின்னு சொல்லி அந்த கண்கள் நீரோட எனக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு அற்புதமான அனுபவம் நீங்கள் எனக்கு கொடுத்துருக்கீங்க நன்றி தெரிவித்து என்னுடைய ஆனந்த பகிர்ந்துக்கிறதுக்காக நான் அம்மா பகவான் கிட்ட போய் சொல்கிறேன் ஆனால் அதை டிவியில் காட்டுற விதானம் ரொம்ப தவறானது அதை பார்க்கும் போதே மனது கஷ்டமாக இருக்கு ஸ்னேக தீட்சை ஒரு தீட்சை முறையாகும் இது வழி வழியாக தொன்று தொட்டு நடைபெற்று வரும் ஒரு சம்பிரதாயம் எத்தனையோ அவதார மூர்த்திகள் மகா புருஷர்கள் அனுபவித்த வழிமுறை அம்மா பகவான் நான் தலைதண்டு மா இன்ட்லோ கண்ணா அம்மா பகவான் தகிர நினைக்கோ பெருகுனானும் அம்மா பகவான் என்னோட அப்பா அம்மா என்னோட வீட்டுல வளர்ந்ததை விட அம்மா பகவான் கிட்ட அதிக வருஷம் நான் வளர்ந்துருக்கேன் என் முக்தி தீட்சலோ நான் முக்தி தீட்சையில என்னோட உடம்பு பிரபஞ்சம் முழுசும் நிறைஞ்சிருக்கிறதா அனுபவம் ஏற்பட்டது ஒரு மூணு வயசு குழந்த போல ஆகி அந்த அனுபவத்தை நான் அனுபவிச்சேன் அந்த சின்ன குழந்த மாதிரி நிலையில பகவானை பார்க்க போனேன் ஒரு சின்ன குழந்தை எப்படி தன்னோட அப்பா கிட்ட போகுமோ அது மாதிரி நிலையில பகவான் கிட்ட போய் என்னோட அப்பாவை அப்பா அப்பான்னு சொல்லி நான் பகவான என்னோட அப்பாவை தொட்டேன் ஆனா இதை சிலர் தவறா காமிச்சிருக்காங்க அம்மா பகவான் வந்து எங்களுக்கு சங்கல்ப தீட்சை கொடுத்தாங்க இந்த டைமில் ஸ்ரீ பகவான் உட்காந்து இருந்தாங்க பகவான் சங்கல்பம் எடுத்துக்கினாங்க பகவான் முன்னாடி நாங்கள் எல்லாருமே உட்காந்து நானும் என் ஃப்ரெண்ட்ஸு நான் வந்து என் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு தீட்சை கொடுத்தேன் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து எனக்கு தீட்சை கொடுத்தாங்க தீட்சை வாங்கின பிற்பட நான் சவாசனில் படுத்துட்டு இருந்தேன் அந்த டைமில் எனக்குள்ள ஒரு ரொம்ப பவர்ஃபுல் ஸ்பிரிச்சுவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்தது அது என்னென்னா எனக்குள்ள குண்டலினி ஜாகிரத்தை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆச்சு இந்த குண்டலினி ஜாகிரத்தை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகிற நேரத்தில் எனக்குள்ளே இருந்த சில நெகட்டிவ் பிளாக்ஸ்லேருந்து எனக்கு விடுதலை கிடச்சிது அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டைமில் என் கண் முன்ன சில சீன்ஸ் வர ஸ்டார்ட் ஆச்சு எந்த மாதிரி சீன்ஸ்னா ஃபாஸ்ட்டாக போகிற கார்ஸு ஃபாஸ்ட்டாக போகிற பைக்ஸு இன்னொரு பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா புலக் காட்டு நிதானமாக நடந்துட்டு போகிறவங்க இந்த மாதிரி ரெண்டு விதானமான சீன்ஸ் என் கண் முன்னாடி வந்துட்டே இருந்தது இந்த சீன்ஸ் பார்க்குறச்ச எனக்கே தெரியாமல் என்னோடய கண்ட்ரோலே இல்லாமல் என் பாடியிலேருந்து சில சவுண்ட்ஸ் வர ஸ்டார்ட் ஆச்சு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த சவுண்ட்ஸ் ஆன பிற்படு மைண்ட் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா ஸ்டாப் ஆயிடுத்து ரொம்ப சைலண்டா உள்ளுக்குள்ள ரொம்பவே ஆனந்தம் எனக்குள்ள வந்தது இதை பார்த்துட்டு எனக்கு ஆனந்தம் எப்போ ஜாஸ்தி ஆச்சோ அப்ப என்னோட பாடி வந்து அந்த ஆனந்தத்தை எடுத்துக்க முடியல ஸோ பாடி வந்து ஜம்ப் பண்ணிட்டு இருந்தது நான் கீழே படுக்கிற டைம்ல நான் இருக்கிற அந்த ஆனந்தத்தை ஸ்தித்தில பார்த்து பகவான் கூட பார்த்து சிரிச்சாங்க ரொம்ப ஆனந்தப்பட்டாங்க என்னோட ஆனந்த ஸ்தித்தியை பார்த்துட்டு ஆனா இந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸை வந்து மீடியா பீப்புள் டிவியில காமிச்சுட்டு வேற
நிஜத்தை திரித்து களங்கம் கற்பித்து அவமானத்திற்குரியதாக சித்தரித்து பிரச்சாரம் செய்து பக்தர்கள் மனமுடிய செய்தார்கள் வெகு வேகமாக விரிந்து பரவி கொண்டிருக்கும் ஸ்ரீ அம்மா பகவானின் ஆன்மீக சிந்தனையை ஒன்னசை தடுக்க வேண்டும் என சில சுயநல சக்திகள் செய்யும் முயற்சி இது தாசாஜிகளுக்கு சேர்ந்த சில பழைய வீடியோக்களை திருடி அவற்றை மாற்றி தாசாஜிகள் போதை மருந்து உண்டார்கள் என்றும் மயக்கத்தில் உள்ளார்கள் என்றும் பக்தர்களை பயமுறுத்துவதற்காக டிவி சேனல்களில் பொய் பிரச்சாரம் செய்தது நிஜத்தை மூடி மறைத்து எவ்வாறு பிரச்சாரம் செய்தார்களோ அதை இப்போது பார்ப்போம் தீட்சை பெற்ற அதிர்ஷ்டசாலிகளாக வெளியுலகம் நம்பிக் கொண்டிருக்கும் சிஷ்யர்கள் விடுபட முடியா போதையில் துவண்டு கிடக்கும் காட்சிகள் மனச்சாட்சி உள்ளவர்கள் யாருக்கும் கண்ணீரை வரவழைக்கும் சிறு வயதிலிருந்தே தன்னிடம் குழந்தைகளாய் வளர்ந்தவர்களை அருகில் அழைத்துக் கொள்வது தவறா தாய் தந்தையர் தம் குழந்தைகளை அருகில் அழைத்துக் கொள்ள மாட்டார்களா இப்படி அபாண்டம் சுமத்துவது தரமாகுமா குரு சிஷ்ய பந்தத்தை தந்தை குழந்தை உறவை சந்தேகிப்பது டிவி சேனல்களுக்கு தகுமா பெற்ற தாய் தந்தையரே ஸ்ரீ அம்மா பகவான் துவங்கிய உயரிய காரியத்தில் ஆர்வம் கொண்டு தம் அன்பு குழந்தைகளின் கோரிக்கைக்கு இசைந்து தாசாஜிகளாக அனுப்பி வைத்து பெருமிதப்படுகிறார்கள் எனது மகன் நரசிம்மகுமார் தாசாஜி அவரை நாங்கள் மனப்பூர்வமாய் பிடெக் பாஸ் ஆன உடனே அம்மா பகவான் சேவைக்காக அனுப்பினேன் எனக்கு ரெண்டு குழந்தைங்க ரெண்டு பேரும் பதினாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே பகவான் சேவைக்காக வந்துட்டாங்க பகவான் எங்க வீட்டுல விஸ்வரூபமா தோன்றி என் மகள் கிட்ட யூஆர் மை மாங்கன்னு சொன்னாரு அப்ப ஆர்டர் எதுவும் வரல அப்புறமா வெயிட் செஞ்ச அப்புறம் ஆர்டர் வந்த பிறகு ரெண்டு பேரையும் அனுப்பி வச்சோம் நாங்க பத்து மாசம் சுமந்து பெத்து வளர்த்த எங்க குழந்தைங்களை இங்க கொடுத்து காத்துக்கு விட்டுட்டு சும்மா இருக்க முடியாது இல்லையா நாங்களும் வந்து பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்கோம் இந்த அம்மா பகவான் எவ்வளவு சத்தியமானவங்க இதையெல்லாம் சரியா தெரிஞ்சுகிட்டு தான் அனுப்பி வச்சிருக்கோம் அவங்க பலவந்தமா அனுப்பப்பட்டவங்க இல்ல இந்த தர்மத்தை பத்தி பகவான பத்தி எங்களுக்கு நல்லா தெரியும் அப்படி இருக்கும் போது இப்படியே நீங்க செஞ்சிட்டு இருந்தீங்கன்னா நாங்க லீகல் ஆக்ஷன் எடுப்போம் இத்துடன் டிவி சேனல்கள் திருப்தி அடைந்து விடவில்லை தாசாஜிகளுக்கு இல்லாத நோய்கள் இருப்பதாகவும் உயிருடன் இருப்பவரை இறந்து விட்டதாகவும் காட்டியது டிவி சேனல்ல எனக்கு ஹார்ட் ப்ராப்ளம்னு சொன்னாங்க ஆனா இருபது வருஷமா எனக்கு ஃபீவர் கூட வந்ததில்லை அந்த அளவுக்கு நான் ஆரோக்கியமா இருக்கேன் உங்ககிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்கறேன் இப்ப நான் உங்ககிட்ட பேசிட்டு இருக்கேன் இல்லீங்களா இப்ப சொல்லுங்க நான் உயிரோட இருக்கேன்னா செத்து போயிட்டேனா உயிரோட தானே இருக்கேன் ஆனா மீடியால பெருசா ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் போட்டிருக்காங்க என்னன்னா ரகிஷா தாசஜி செத்து போயிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு உயிரோட இருக்கிற என்ன செத்து போயிட்டாங்கன்னு சொல்லி இவ்வளவு ஒரு பொய்ய சொல்லியிருக்காங்கன்னா அதுல வந்திருக்க மத்த விஷயங்கள் எவ்வளவு தூரத்துக்கு சத்தியமா இருக்கும்னு நீங்களே யோசிச்சு பாருங்க டிவி சேனல்ல எனக்கு பேக் பெயின் பைல்ஸ் இருக்குன்னு பிரச்சாரம் செய்யறாங்க ஆனா எனக்கு பேக் பெயின் பைல்ஸ் எதுவும் இல்ல கொஞ்ச நாள் முன்னாடி டிவில எனக்கு தலைவலி ப்ராப்ளம் சொன்னாங்க அப்படி எதுவுமே இல்ல எனக்கு இல்லாத ஒரு பிரச்சனை என்னுடைய முதுகு வலின்னு சொல்றாங்க ஆக்சுவலா நான் ஒரு கராத்தே சாம்பியன் அது மட்டும் இல்லாம அம்மா பகவான் சேவையில வந்ததுக்கு அப்புறம் நான் எப்பவும் கண்டினியூஸா யோகாசனங்கள் எல்லாம் கண்டினியூஸா செஞ்சு எத்தனையோ பிசிக்கல் ஒர்க் நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இப்படி இருக்கிற எனக்கு முதுகு வலி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இடுப்பு வலி இருக்குன்னு சொல்லி அந்த டிவியில எல்லாம் போட்டுட்டு இருக்காங்க இன்னொன்னு எவ்வளோ அசத்தியத்தை அவங்க போட்டுட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறதுக்கு இதுவே ஒரு சாட்சியா இருக்கு இதுல வந்துட்டு எனக்கு பிரெயின் டியூமர் இருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க இந்த பிரெயின் டியூமர் எனக்கு அம்மா பகவான் கிட்ட வந்ததுக்கு அப்புறமா வந்தது இல்லைங்க இந்த சின்ன வயசுல இருந்து எனக்கு வந்துட்டு சிவியர் ஹெட் ஏக் தலைவலி கழுத்து வலி கை வலி இந்த மாதிரி பெயின் இருந்துட்டு இருந்தது இதுக்காக பல ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டேன் அலோபதி ஆயுர்வேத இந்த மாதிரி நிறைய ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தும் எதுவுமே சரியாகல அம்மா பகவான் கிட்ட வந்ததுக்கு அப்புறமா அவங்களோட அருளால ப்ராசஸ்ல எனக்கு கம்ப்ளீட்டா இந்த பெயின் ஹீல் ஆச்சு ஒரு பெரிய மிரக்கல் நடந்தது எனக்கு பேக் பெயின் இருக்குன்னு டிவியில போட்டதை பார்த்தேன் ஆனா என் வாழ்க்கையில பேக் பெயினே வந்தது இல்லை நான் ரொம்ப ஆரோக்கியமா இருக்கேன் ஆனா எனக்கு முதுகு வலி இருக்குன்னு சொல்லி அபாண்டமா பழி சுமத்தி பொய் சொல்லிட்டு இருக்காங்க எனக்கு முதுகு வலி எல்லாம் ஒன்னும் கிடையாது ரொம்ப ஆரோக்கியமா சந்தோஷமா நான் இருக்கேன் டிவி சேனல்களின் பொய் பிரச்சாரத்தால் சில சுயநலவாதிகள் ஒன் எஸ் கேம்பஸில் புகுந்து தாக்குதல் நடத்தி ஆஸ்திகளை நஷ்டம் செய்தார்கள் தாசாஜிகளை காயப்படுத்தினார்கள் 
சிந்தியுங்கள் டிவி சேனல்கள் தவறாக ஒலிபரப்புவதை நீங்கள் ஒப்புக்கொள்வீர்களா இந்த சந்தர்ப்பத்தை காரணமாக வைத்துக் கொண்டு ஒன்னஸ் மூமெண்டில் இருந்து வெளியேறியவர்களில் இருவர் தாங்கள் செய்த தவறை மூடி மறைக்க ஒன்னஸ் மீது சகதியை வாரி இறைத்தார்கள் ஒருவர் சாந்தி சொரூப் இன்னொருவர் ஹரிபிரசாத் சாந்தி சொரூப் ஆறு வருடங்களாக தாசாஜியாக இருந்தார் ஆனால் தாசாஜியாக இருந்த போது அதற்கு தகுந்த ஒரு குணமும் இல்லை இங்கே அவர் செய்யக்கூடாத தவறுகளை எல்லாம் செய்தார் ஆனாலும் ஸ்ரீ அம்மா பகவான் அவரை கருணையால் மன்னித்தார்கள் ஆனாலும் கீழ்த்தரமாக செயல்பட்டார் ஆன்மீகத்திற்கு தூரமானார் இங்கே இருந்த சேவகர்களும் அவருடன் சண்டையிட்டுக் கொண்டார்கள் அதனால் சாந்தி சொரூபை கேள்வி கேட்க நேர்ந்தது அனுப்பலை <laughs> 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 நான் அனுப்பலை அதை மனசுல வச்சுக்கிட்டு தான் இப்படி ரெண்டு மூணு தடவை சின்ன சின்ன சண்டை நடந்தது எல்லாரையும் துச்சமா பேசுவான் ஒரு தடவை மொபைல் காணலைன்னு ரூம்லயே வச்சுட்டு நீ தான் எடுத்த ஒத்துக்கோ போலீஸுக்கு பிரிச்சு கொடுப்பேன் நாய் விட்டு தேட வைப்பேன் நீ தான் திருடன்னு ஒத்துக்கோன்னு சொன்னான் மொபைல் போய் நிரூபிச்சு தர்வாத்து கால் அண்டே நான் சொன்னேன் மொபைல் நான் எடுத்தேன்னு நிரூபி அப்புறமா ஒத்துக்கிறேன்னு ஆனா அவன் அவன் ரூம்லயே வச்சுக்கிட்டு காணோம்னு பொய் சொல்லி என்னை இங்க இருந்து அனுப்ப பார்த்தான் எங்கேயோ மொபைல் காணாம போட்டுட்டு என்னை திருடன்னா நான் எப்படி ஒத்துப்பேன்னு சொன்னேன் அவன் ரூம்லயே மொபைல் இருந்ததுக்கு இன்னொரு தாசாஜி சொன்னாங்க அப்புறம் தான் நான் போய் சாந்தி சொரூபை கேட்டேன் ஏன் இப்படி செஞ்சீங்கன்னு அதுக்கு அவன் என்னை அடிச்சான் அவன் அடிச்சவுடன் கோபத்துல வேதனை பொறுக்க முடியாம நானும் அவனை அடிச்சேன் துணி கிழிற அளவுக்கு சண்டை நடந்தது அவன் அந்த அவமானம் தாங்க முடியாம தான் இங்க இருந்து போயிட்டான் ஆயின் அவமானம் தட்டுக்கொள்ளக்கே இக்க நிச்சு வெளிப்பேனாடு ஹரிபிரசாத் என்பவரோ சேவைக்காக நேமத்தில் சேர்ந்தார் அங்கே ஸ்டாலில் தவறான கணக்குகளை காட்டி அநியாயம் செய்தார் அதற்கு அவரை கேள்வி கேட்டதன் பலன்தான் இது பஸ்ட் சாரி செஞ்சிட்டு வேறு பாய் நான் முத முதல்ல வாங்கின சம்பளம் வந்து ஆயிரம் ரூபாய் அப்ப நான் செஞ்ச சேவை போட்டோ ஸ்டால்ல எப்படி இருக்குன்னா காலைல ஆறு மணிக்கு தூங்கி ஏந்திரிச்சு மூஞ்ச கூட கழுவாம போயிருவோம் அங்கே அம்மா பகவான் போட்டோ விற்பனை செய்யணுமா அந்த ஸ்டால்ல அவங்க டியூட்டி காலையில ஆறு மணிக்கு போனா ராத்திரி பத்து மணி வரைக்கும் ஒர்க் செஞ்சுகிட்டே இருக்கும் ஹரிபிரசாத்தின் நடத்தை பற்றி அவருடனேயே இருந்தவர்கள் என்ன கூறுகிறார்களோ கேட்போமா நான் ரெண்டாயிரத்தி நாலுல ஜாயின் ஆனேன் நான் வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஹரி வந்து ஜாயின் ஆனான் ஆனா நான் நைன்டி சிக்ஸ்ல ஜாயின் ஆனேன்னு மீடியால சொல்றது தவறு ஸ்டாஃப்கள நாய் மாதிரி பாப்பாங்கன்னு சொல்றது போய் ஏன்னா நான் இங்க இருக்கேன் வெளியே எனக்கு ஏழாயிரத்துல இருந்து இருபதாயிரம் வரைக்கும் சம்பளத்துக்கு ஜாப் வந்தது அதெல்லாம் வேண்டாம்னு சொல்லி இருக்கேன்னா இந்த அன்பு எங்கேயும் கிடைக்காது இந்த அன்பு எங்கேயும் கிடைக்காது என்கிற எண்ணத்தோட இருக்கேன் எனக்கு கல்யாணம் ஆன பிறகும் என் ஒய்ஃபுக்கும் ஜாப் கொடுத்திருக்காங்க குழந்தைய போல பாத்துப்பாங்க அது மட்டும் இல்ல ஹரிபிரசாத் எல்லார் மொபைல்ல இருந்தும் ஃபீமேல்ஸுக்கு போன் செய்யறது அவங்க திரும்ப போன் செய்யும் போது லிப்ட் செய்யாம இல்ல வேண்டாம்னு சொல்றது இப்படி ரொம்ப அவன் மீது கம்ப்ளைண்ட்ஸ் ஹரிபிரசாத் இங்கே இருந்து வெளியேறதுக்கு காரணம் என்னன்னா அவன் அக்கௌண்ட்ஸ மணி கையாடல் செஞ்சதுல நாற்பதாயிரத்துக்கு மேல ப்ரூஃப் இருக்கு அவன் போன பிறகு அக்கௌண்ட்ஸை நான் கூட செக் செய்ய வேண்டியது இருந்துச்சு அந்த ப்ரூஃப் என்கிட்ட இருக்கு அது மட்டும் இல்லை ஃபீமேல்ஸ் யூத் கிட்ட மிஸ்பிஹேவ் செஞ்சது வெளியே தெரிஞ்சதும் ஓடி போயிட்டான் அதுதான் நடந்தது யாரும் அவனை போக கூட சொல்லலை வீட்டுக்கு போன அப்புறம் வான்னு கூப்பிட்டாங்க வரல அவன் சரியான நடத்தை இருக்கிறவன் இல்லை சரியான வக்தி காது ஹரிபிரசாத் செப்பாடு தன்னை ஹரிபிரசாத் சொன்னால் நான் தியான விகாரில் சீடி போட்டேன்னு அது எல்லாம் போய் அவன் என்றைக்கும் தியான விகார் போகிற பொசிஷன்லே இல்லை எப்பவும் தியான விகாருக்கு போனதே இல்லை சாதாரணமாக பக்தரோடு ஒரு போய் ப்ரேயர் செய்து கொள்வானே தவிர அவன் தனியாக போய் சீடி போட்டேன்னு சொல்கிறது எல்லாம் போய் என்னோட பேர் அர்ப்பணா இங்க நாலு வருஷமா வேலை செய்யறேன் இங்க ஃபேமிலியோட இருக்கேன் சந்தோஷமா வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கேன் 
இங்க யாரும் கஷ்டத்தோட வேலை செய்யல ரொம்ப இஷ்டமா வேலை செய்யறோம் இங்க யாரும் ப்ரெஷர் போடல டிவில இஷ்டத்துக்கு ஏதேதோ சொல்றாங்க அவங்க சொல்றதுல ஒரு பர்சன்டேஜ் கூட சத்தியம் இல்ல வருவோம் இவர் தாசாஜியும் இல்லை சேவக்கும் இல்லை இந்த சமஸ்தானத்தில் வேலையும் செய்யவில்லை கோடிக்கணக்கான பக்தர்களில் ஒருவர் நாராயணன் தான் தாசாஜியாக வேண்டும் என அணுகினார் இதற்கு எந்த தகுதியும் அவருக்கு இல்லாததால் ஒன்னஸ் மறுத்துவிட்டது அந்த மனக்காயத்தால் கங்கணம் கட்டி சில சுயநலவாதிகளுடன் கை கோர்த்தது மீடியாவை தவறான வழியில் அழைத்து சென்று ஒன்னஸ் மீதுள்ள கோபத்திற்கு வடிகால் தேடும் முயற்சி இது பத்து வருடங்களாக சேவை செய்தேன் என கூறும் நாராயணன் இருந்தால் போல இருந்து இப்போது எப்படி பழி சுமத்துகிறார் என்பதை நீங்களே யோசியுங்கள் ஜெர்மனியில் நியூக்ளியர் சயின்டிஸ்டாக இருந்த இவர் ஸ்ரீ அம்மா பகவானின் அவதார செய்தியை உலகிற்கு உணர்த்தும் கைங்கரியத்தை துவங்கினார் அவருக்கும் ஸ்ரீ பகவானுக்கும் உள்ள பந்தம் பற்றி அவர் வார்த்தைகளிலேயே கேட்போம் ஓம் சச்சிதானந்த பரபிரம்மா புருஷோத்தம பரமாத்மா ஸ்ரீ பகவதி சமேத ஸ்ரீ பகவதி நமஹா இட்ஸ் ரியலி சோ சேட் தட் ஐ ஹாவ் டு மேக் அ ஸ்டேட்மெண்ட் அண்டர் தி சர்கம் ஸ்டான்சஸ் வென் சொசைட்டி ஹேஸ் மெலைண்ட் பகவான் த்ரூ த மீடியா அண்ட் சோ மெனி dark forces in society have conspired together in order to undermine and devalue his uh, great work i have known bhagwan practically all through my life i walked and talked with him right through my life from my 13th year probably i still worship uh, bhagwan in my day to day life i offer him my tears of devotion i remember his feet and uh, i love him as i've always loved him and uh, where can be the doubt that uh, i have left uh, bhagwan that will be terribly absurd and uh, if i come to bhagwan one day and i leave him another day that will be a testimony for my ignorance and i'm not on that wavelength of ignorance please so let this be a message to all people that the discovery of god within our heart which invariably happens through a master or an avatar and for me it has been through my guru shri bhagwan and uh, that's the summum bonum of life and uh, if uh, that doesn't happen then that life is a very tragic one and uh, my only wish is that uh, you should be on that path and you should come to that life of all life which is within you and uh, if you're not happy or angry uh, with bhagwan then go to some other way but please don't move away from that source because that is the source about which bhagwan's work is all about and let that work always prosper in that world and my obeisance to amma and bhagwan pranam shri shankara bhagavat pada avargalin bhaktiyai tavaraga sitharippadu varundathakka seyal idu adharmathin uchchakattam இவை அனைத்திற்கும் மூல காரணம் விஸ்வநாத் சாமி பகவானின் நண்பர் என கூறிக்கொள்பவர் இவர் நண்பர் அல்ல விஸ்வநாத் சாமியை பற்றி மக்கள் சில விஷயங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் பெங்களூர் மகேஷ் யோகி சென்டரில் வேலை செய்தவர் சிறிது காலத்தில் அவரை டிஸ்மிஸ் செய்தனர் பிறகு மதனப்பள்ளியில் உள்ள ரிஷி வேலி பள்ளியில் வேலை செய்தார் அங்கேயும் அவரை டிஸ்மிஸ் செய்தனர் பிறகு ஸ்வேலோவில் வேலைக்கு சேர்ந்தார் அங்கேயும் டிஸ்மிஸ் செய்தனர் அதன் பிறகு ஜீவாஷ்ரம் பள்ளியில் வேலைக்கு சேர்ந்தார் அங்கே 
பள்ளியில் நிர்வாகத்தை துர் உபயோகம் செய்ததால் அவரை பிரின்சிபலாக இருந்த சங்கர பகவத் பாதா டிஸ்மிஸ் செய்துவிட்டார் அந்த வெறுப்பில் பழிவாங்க பல முறை நீதிமன்றத்தில் அவர் வழக்குகளை போட்டார் ஒரு முறை கூட அவருடைய வழக்கு அங்கே அட்மிட் ஆகவில்லை தனது சுய லாபத்திற்காக டிவி சேனல்களை தவறான திசையில் திருப்பி விடுகிறார் என்பதை மக்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் விஸ்வநாத் சாமியின் வார்த்தைகள் யாவும் பொய்யான வார்த்தைகள் ஒன்னஸ் கேம்பஸ் ஒரு ரகசிய பிரதேசம் அல்ல நிசப்த பிரதேசமும் அல்ல தினமும் ஆயிரக்கணக்கான மக்களின் சந்தடி நிறைந்திருக்கும் புனித ஸ்தலம் கேம்பஸில் எந்த கொலையோ மரணமோ சம்பவிக்கவில்லை கேம்பஸ் வெளியே நடந்த மரணங்களை கொலைகளாக சித்தரித்து விஷ பிரச்சாரம் செய்தார்கள் ஒவ்வொரு சகஜ மரணத்தையும் நடைபெற்ற விபத்தையும் அரசியலாக்குகிறார்கள் என்பதே எங்கள் மனவேதனை நடைபெற்ற சம்பவங்களை பற்றி அவர்கள் குடும்பத்தினர் என்ன கூறுகிறார்களோ இப்போது பார்ப்போம் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி பக்கத்துல ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடந்தது அங்க போய் பார்த்த போது விகாசி விழுந்து கிடக்கிறார் அது பைக்ல ஒரு நடந்த ஒரு ஆக்சிடென்ட் பைக்க பார்த்தா அது என் அண்ணனோட பைக் என் அண்ணனின் பைக்கை பார்த்த உடனே மேபி அவர் கூட இங்க இருப்பாருன்னு சந்தேகத்துல சுத்திலும் தேடினேன் தேடும் போதே என் அண்ணனின் உடல்ல அங்க இருந்தது நானே என் கையால தூக்கி வெளியே கொண்டு வந்தேன் ஆனா இதை எல்லாரும் என்ன சொல்றாங்கன்னா ஏதோ கொலை நடந்ததா சேனல்ஸ்ல சில காட்டுறாங்க ஆனா நடந்தது ஆக்சிடென்ட் எல்லா ரிப்போர்ட்டும் நீங்களும் பார்க்கலாம் மற்றும் <laughs> 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 மக்கள் லட்சக்கணக்கில் திரண்டனர் எதிர்பார்ப்பதற்கு மேல் மக்கள் குவிந்தனர் வெயில் கால மாதலால் சன்ஸ்ட்ரோக் வந்து ஆலயத்தின் வெளியே ஐந்து பேர் இறந்து விட்டார்கள் அதன் மீது போலீஸ் விசாரணையும் நடந்தேறியது இரண்டாயிரத்து ஐந்தில் கேம்பஸ் வெளியே ஒரு ஒர்க்கர் ஏரியில் மூழ்கி இறந்ததை கொலையாக மீடியா சித்தரித்தது இரண்டாயிரத்து ஆறு செப்டம்பர் இரண்டில் பூனாவைச் சேர்ந்த ஆஷா என்பவர் கேன்சர் நோயால் இறந்து விட்டார் அவர் குடும்பத்தினரே அதற்கு சாட்சி இதை பற்றி நேரடியாக ஆஷாவின் பெற்றோர்கள் கூற கேட்போம் ஆஷா என்னோட மகள் அவளுக்கு கை கால் ரொம்ப வலி எடுத்தது அதனால அவளை சயாத்ரி ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூட்டிட்டு போனோம் டாக்டர் அவளுக்கு பிளட் கேன்சர் இருக்குன்னு சொன்னாரு நாங்க அவளை டாடா ஹாஸ்பிட்டல்ல அட்மிட் செஞ்சோம் அவங்க ஒன்பது மாசம் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தாங்க அதுக்கப்புறம் வீட்டுக்கு வந்துட்டோம் அம்மா பகவான் கிட்ட பிரார்த்தனை செஞ்சோம் அவளுக்கு கொஞ்சம் சுமாராச்சு அவ அம்மா பகவான் கிட்ட கூட்டிட்டு போக சொன்னான் அதனால நாங்க வரதயபாளையத்துக்கு வந்தோம் ஆஷா என் மடியில படுத்திருந்தா நான் எழுப்பி உட்கார வச்சேன் ஆனா அவளுடைய கை கால பார்த்தா சந்தேகம் வந்தது என் கணவர் வந்தப்போ எங்க மக மோட்சம் அடைஞ்சிருந்தா எங்க கிராமத்துக்கு திருப்பி போக மூணு நாள் ஆகும் அதனால அவ இறுதி சடங்க வரதயபாளையத்திலேயே செஞ்சோம் அப்புறமா கங்கைக்கு போய் காரியங்கள் முடிச்சோம் அவர்கள் குடும்பத்தினரே அது சகஜ மரணம் என்று கூறினாலும் டிவி சேனல்கள் நிஜத்தை பிரச்சாரம் செய்ய சித்தமாகவில்லை இப்போதாவது அந்த அபாண்டத்தில் எள்ளளவும் சத்தியம் இல்லை என்பதை நீங்களே தெரிந்து கொள்ளுங்கள் ஒன்னசில் ரகசியங்கள் இல்லை பொய்யிற்கு இடமே இல்லை நமது தேசத்தில் சட்டம் ராஜாங்கம் உள்ளது நியாயம் தர்மம் நீதி நேர்மை அனைத்தும் உள்ளது ஒன்னஸ் அனைத்திற்கும் கட்டுப்பட்டு உள்ளது ஒன்னஸில் ஃபீஸ் என்ற பெயரில் பணம் வசூலிக்கிறார்கள் என்று பழி போடுகிறார்கள் சாதகர்கள் அனைவருக்கும் ரசீதுகள் அளிக்கப்படுகின்றது அது மட்டும் அல்லாது பணம் டிடி மூலமாகத்தான் பெறப்படுகிறது அதற்கு 
அரசாங்கத்திற்கு முறையாக வரி செலுத்தப்படுகிறது ஒரு தடவை வாங்க இவ்வளவு பெரிய பில்டிங் கட்டணும்னா யாரோட உதவியும் இல்லாம எப்படி நடக்கும் இவ்வளவு பெரிய டெம்பிள் கட்டணும்னா யாரும் டொனேஷன் கொடுக்காம எப்படி முடியும்னு நினைக்கிறீங்க பணம் பணம்னு சொல்றாங்க பணம் இல்லாம எந்த வேலை நடக்கும் நம்ம வீட்டுல நாலு ஃபேமிலி இருந்தா நாலு மகன் இருந்தா நாலு பேரும் நாலு பங்கு போட்டு சமைச்சு சாப்பிடுவோம் அப்படி இருக்கும் போது இவ்வளவு பெரிய டெம்பிள் கட்டணும்னா நாலு பேர் நாலு கை கொடுத்தா தானே நடக்கும் கொடுக்கலன்னா எப்படி நடக்கும் அதுக்கு பணம் பதுக்கி வச்சுட்டாங்கன்னு சொல்லுவீங்களா மக்களிடம் முறையில்லாமல் பணம் வசூலித்தால் மக்கள் எப்படி இங்கே வருவார்கள் ஸ்ரீ அம்மா பகவான் போதனைகளை எப்படி கேட்பார்கள் ஆலோசித்து பாருங்கள் இனி நிலத்தை பற்றிய அபாண்டம் சின்னராஜ் என்கிற லோக்கல் சிபிஎம் லீடர் ஸ்ரீ அம்மா பகவான் நிலத்தை ஆக்கிரமிப்பு செய்தார்கள் என அபாண்டம் சுமத்துகிறார் நிலத்தை அபகரித்தால் மக்களும் அரசாங்கமும் பார்த்து கொண்டு சும்மா இருப்பார்களா இது சாத்தியமா சிலர் சுயநலத்திற்காக வேண்டுமென்றே ஒன்னஸ் மீது ஸ்ரீ அம்மா பகவான் மீது பழி சுமத்த போட்ட திட்டம் தர்மல பதினாறு வருஷமா இந்த தர்மத்துல இருக்கேன் ஏதோ பகவான் கோடியில பணம் வச்சிருக்காருன்னு எப்போதும் நாங்க டிடியா தான் கிளாஸ் இருக்கு வரும்போது கொடுத்துருக்கோம் பண ரூபத்துல கொடுக்கல ஒருவேளை பணம் வச்சிருந்தா ஜிசிக்கு நிர்மாணம் செஞ்சாரே தவிர ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல் கட்டி வியாபாரம் செய்யல ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல் கட்டுக்கோனி வியாபாரம் இல்லையா எங்க பூமி எல்லாம் வாங்கி பிளாட் போட்டு வித்துக்கல வியாபாரம் செய்யல ஆன்மீகமான பிரதி ஒருத்தர் வாழ்க்கையில துக்கத்துல இருந்து வெளியே கொண்டு வரணும் பிரதி ஒருவருக்கு நிம்மதி ஏற்படுங்கிற உத்தேசத்தோட தான் எத்தனையோ காரியங்கள் நடத்துறாரு நாங்க பதினெட்டு வருஷமா தொண்ணூத்தி ரெண்டுல இருந்து வரும் இன்னைக்கு கணவன் மனைவிக்கு இடையே அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்ல தாய் குழந்தைங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்ல எதுவும் இல்லாத இப்போதைய பரிஸ்தில அம்மா பகவான் என்ன சொல்றாங்கன்னா பெற்றோருக்கு மரியாதை கொடுங்க எப்பேற்பட்ட வேலை ஆனாலும் சக்சஸ் ஆகும்னு கணவன் மனைவி அந்யோன்யமா இருக்கணும்னு அன்பு தத்துவத்தை நிரப்புறாங்க நாங்க அதே மாதிரி போய் வெளியே சொல்றோம் அறுபது பேரை சேர்க்க யாரும் எங்களுக்கு சொல்லல நாங்க பகவான் இருக்கார் எங்க கஷ்டம் எல்லாம் தீருதுன்னு வண்ணஸ் டெம்பிள்க்கு வரும் வந்து போனதுக்கு அப்புறம் எல்லாம் நல்லதே எங்களுக்கு நடக்குது கெட்டது நடந்த நாங்க வருவோமா எத்தனையோ கோயிலுக்கு பிறந்ததுல இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் போயிட்டு இருக்கோம் பத்து வருஷமா ஒரே கோயிலுக்கு போனது கிடையாது பத்து வருடமா எல்லா கிளாஸும் அட்டன் செஞ்சிட்டு இருக்கோம் யாரோ தெரியாதவங்க சொன்னா நாலு பேரை கூட்டிட்டு வந்து உக்கார்த்தி வச்சு பேச வச்சிருக்கிறது இல்ல தெரியாதவங்களை பத்தி தெரியாதவங்க என்ன பேசுவாங்க ஒரு வில்லேஜ்ல பூஜை வைக்கிறோம் பிரேயர் செய்யறோம் உடனே ஆரோக்கியம் சரியாயிடுது குடிக்கிறவன் திருந்திடுறான் என் வீட்டுக்காரர் குடிச்சுக்கிட்டு எல்லார்கிட்டையும் சண்டை போட்டுட்டு இருந்தார் இன்னைக்கு அவர் தங்கம் ஆயிட்டார் தெரியுமா இப்போ என் வீட்டுக்காரர் போல யாருமே இல்ல ஒவ்வொன்னுக்கும் நான் அனுப்பி வைக்கிறேன் இப்படி ட்ரக்ஸ் கொடுத்து லேகியும் கொடுத்து குடிக்க வச்சு படுக்க வச்சா இன்னொரு நாள் நாங்க கோயிலுக்கு வருவோமா எங்களுக்கு என்ன ஒண்ணும் தெரியாதா நாங்க என்ன சின்ன குழந்தையா அதிகாரிகள் <laughs> மற்றும் <laughs> ஸோ யாரும் இது வரும் குற்றம் சுமத்தில் அனாவசியமாக ஒரு நபர் அவருடைய சுப லாபத்துக்காக பெட்டிஷன் போட்டு யார் மூலமாகவே டிவியில் சொல்லி எரிச்சல் ஏற்படுத்தி சொந்த லாபத்துக்காக செய்கிறாங்களே தவிர சுமத்தில் குற்றத்தில் எந்த விதமான யதார்த்தமும் இல்லை
ఆత్మార్థం కూడా యథార్థము లేదని చెప్పింది ఇక్కడ నేను కాలస్తి నా కాలగస్తి డిఎస్పిఆర్ దబోదు కల్కి భగవాన్ ప్రాపర్టీస్ ఇద టెంపుల్ అల్ల ఎడ్డోడ జూరిస్టిక్షన్ ల వరు వరదయపాలయం పోలీస్ డివిజన్ ల వేలకి ఇరుద బోదు కూడా ఇది వీది ఇంటెలిజెన్స్ వివరం సేకరికడోగ్ర ఉత్తేసతోడ సీక్రెట్ ఆ విసార నడతరు ఇప్పో ఎడ్డెడ్డ అలిగేషన్ వద్దదో సెక్స్ విషయం ఆగట్టు డ్రగ్స్ విషయం ఆగట్టు అప్పోదే డాగల్ విసారితో అదల ఏదూ నిజబిల్లేడు తెలిజిది కానీ ఎటువంటి నిజం లేదని తెలిసింది అనేత అరసిల్ కక్షి తలవరిగలం ఇదై పట్టి ఎన్న కూరిగిరారగలో కేట్పోం ఇనికి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి తిరుమల ఇరుపది ప్రపంచం ముడువుది ఎల్లోరుకు ఎప్పటి తెరించిర కాంగలో అదే మాదరి వరదే పాలం ఇనికి ఎల్లోరుకు తెరించిత కారణమే అమ్మ బగవాందా ఏం సొల్రేన సభిమమా టీవీల కాటన క్లిపింగ్స్ల ఒన్ను కూడ ఉన్మయే ఇల్ల ఒన్ను సొన్నాంగ అమ్మా భగవాన్ ఆశ్రమత్ర లేగియం డ్రగ్స్ కొడతాంగన ఇంద ఏరియాల ఒరుతర్ కావ డ్రగ్స్ కొడతాంగలా ఏరియాల ఎక్కడైనా ఒక్కరైనా లేగిలిచినా ఇప్పటిపట్ట కర్పణే సొన్నవంగ అంద నాక్ కడవల్ కొడుతది నల్ల వాడరతకగ నింగ మనుషనా వాడరతకు ఉంగలకు అరుగదే ఇల్ల లాస్ట్ కి ఆ నాక్ భగవంతుని చిన్న పత్రడానికి జందుకలాగో వేర్ విధమాగో పెరక వెండిదా నెక్స్ట్ జన్మతల కూడ నల్ల వాడ మాటింగ ఏనా ఇనికి సెంజ పుణ్యంద మనిజ జన్మ కడచిది జన్మకి సిద్ధాంతం మనం బతికి ఈ రోజు మనం భగవంతుడు ఎంతో ఎన్నో అనేక రకాల పుణ్యాలు చేస్తే మానవ జన్మ వచ్చింది 692 693 692 693 694 1234 சில 2289 ஏக்கர் நாங்க 2289 ஏக்கரா பூமியை அவங்க வாங்கி இருந்தா கடூர் கிராம மக்கள் ஏன் பயப்படுறாங்க உலகத்துல ரகரகமா வியாபாரம் செய்யறாங்க அதுல இவங்களுடையது ஒரு வியாபாரம் கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டியோடது தெலுங்கு தேசம் பார்ட்டி சார்பா நிலவாய் கிராமத்துல இருந்து பேசுறேன் ஏன்னா நம்ம ஏழை மக்களுக்கு எதில் இருப்போம் எந்த பார்ட்டி தலைவனாலும் வாழ்றதுக்கு வழி ஏற்படுத்தல ஒரு ஆட்டோ டிரைவர் ஆகட்டும் ஒரு சுமோ டிரைவர் ஆகட்டும் ஒரு உத்தியோகி கல்கியில் வேலை செய்கிற பிரதி ஒரு உத்தியோகி ஆகட்டும் கல்கியில் வேலை செய்கிற வாட்ச்மேன் ஆகட்டும் எல்லோருக்கும் வேலை கொடுக்குறது யார் அம்மா பகவான் அவங்களால நம்ம வாழறோம் யார் வாழறா நம்ம ஏழை மக்கள் வாழறாங்க யார் நம்ம அம்மா பகவான் கொடுத்தாங்க கடவுள் கொடுத்தார் வேற யாராவது கொடுத்தாங்களா யாரும் கொடுக்கல அதனால இந்த தப்பான குற்றம் சொல்ற வார்த்தைகளை நம்ம கேட்போமா இல்ல கேட்க மாட்டோம் கேட்க கூடாது கல்கி பகவான் வச்சு தரவாத கல்கி பகவான் வந்த பிறகு உலகத்திலேயே வரதய பாலன் எல்லாருக்கும் தெரிந்த ஊரானது அது போலவே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது பகவான் வர்றதுக்கு முன்னாடி இங்க ஒரு மெடிக்கல் எமர்ஜென்சி கூட டிரான்ஸ்போர்ட் சௌகரியம் இல்ல கல்கி பகவான் வந்த பிறகு இங்க டிரான்ஸ்போர்ட் அபிவிருத்தி ஆச்சு இன்னைக்கு வேலை இல்லாத இளைஞர்கள் எல்லாரும் சூலூர் பேட்டை தடா சத்தியவேடு வரதயப்பாளையம் உஜி நாயுடு கண்ட்ரிகா காலகஸ்தியில இருநூறுக்கு மேல் குடும்பங்கள் இளைஞர்கள் ஆட்டோ ஓட்டி சுமோ ஓட்டி அவங்க ஜீவனத்துக்காக ஆதாரமாக வாழ்ந்து குடும்பத்தை காப்பாத்துறாங்க அதே மாதிரி கல்கி பகவான் இங்க வந்த பிறகு ரூரல் ட்ரஸ்ட் மூலமா வித்யாபிவிருத்தி நடக்குது சத்தியவேடு மண்டலம் வரதயபாளையம் மண்டலம் நல்லகந்திரிகா மண்டலம் எல்லாம் 
கல்வி அபிவிருத்திக்காக ரொம்ப நல்லது செய்கிறாங்க சில நாட்களாக கல்கி பகவான் மேலே சில டிவியில் செய்தியில் பேப்பரில் சத்தியம் இல்லாத குற்றம் சுமத்துறாங்க அதை இதுவரை நாங்கள் கண்டித்தோம் பகவான் வந்த அப்புறம் இந்த மண்டலம் ரொம்ப அமைதியாக வளர்ச்சியை பார்த்து நடந்துகிட்டு இருக்கு இன்னைக்கு கல்கி கிட்ட இருக்கிற பூமி எல்லாம் பட்டா பூமி தான் வேற அநியாயமான பூமி கிடையாது அதே போல சிபிஎம் சொல்ற மாதிரி மூணாயிரம் ஏக்கர் இருக்கு அக்கிரம செஞ்சிட்டாங்கன்னு சொல்றது ஆதாரமற்ற குற்றச்சாட்டு அப்படி ஏதாவது செஞ்சா அரசாங்கம் இருக்கு அதிகாரி இருக்காங்க மத்தவங்களோட ஒரு சென்ட் பூமி கூட எடுத்துக்கிற நிலைமை அவங்களுக்கு இல்ல இப்படிப்பட்ட பொய்யான குற்றச்சாட்டை கண்டித்து அம்மா பகவான் பக்தர்கள் ஒட்டுமொத்தமாக கூடி இந்த ஊர்வலத்தை நடத்துறாங்க எல்லா கட்சிக்காரங்களும் மக்களும் சப்போர்ட்டா இருக்கிறாங்க ஆனா சினிராஜ்ங்கிற ஒரு சிபிஎம் கட்சி லீடர் மட்டும் சுயநல எண்ணத்தோட இத்தனை வருஷமா எத்தனையோ சமயம் குற்றம் சுமத்திக்கிட்டே இருக்கான் ஆனா அன்னையில இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் அவன் சொல்றதுல நிஜம் எவ்வளவு மக்கள் பார்க்கணும் இதே நிந்தனைய பத்து வருஷமா செய்யறானே ஆனா அது நிந்தனையா மட்டும் நிக்கிறதை தவிர வேற எதுவும் அங்க இல்லைங்கிற விஷயத்த மீடியா தெரிஞ்சுக்கணுங்க தான் எங்களை விண்ணப்பம் இப்போதாவது நிஜத்தை உணர வேண்டும் இன்று ஒன்னஸ் அடிமட்ட வர்க்கத்தில் உள்ளவர்களுக்கு எவ்வளவோ உதவிகள் செய்துள்ளது அவர்களை எழுச்சி அடைய செய்து ஊக்கமளித்து முன்னேற்ற பாதையை நோக்கி நடத்தி செல்கின்றது ரெண்டு வேலை ஆறு வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி ஆறாவது வருஷத்துல அம்மா பகவான் நம் பாரத நாட்டில் இருக்கிற ஏழை எளிய மக்களுக்கு அனுகிரகம் அளித்து அவர்களுள் பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்ற ஏழை எளிய மக்களுக்கு முக்தி யக்னம் செய்து அவர்களுக்குள் பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று சங்கல்பம் எடுத்துக்கொண்டார்கள் ஆந்திரா முழுவதும் மற்ற ஏழு மாநிலங்களில் இந்த காரியத்தை நாங்கள் துவங்கினோம் தருவாத நாட் நிச்சி ஆனால் இந்த ப்ராசஸில் அவர்களுக்கு நான் தாழ்ந்தவன் என்கின்ற பாவத்தில் அவர்களுள் மானசீக ஸ்ருதியில் ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றம் ஏற்பட துவங்கியது நல்ல குணங்களுடன் வளர்ச்சி அடைந்து ஆனந்தமாக இருக்கிறார்கள் மானசிக ஸ்திலோ அதன் பலனாக அபிவிருத்தி என்பது ஆன்மீகம் மட்டும் அல்லாது பொருளாதார அபிவிருத்தியும் ஏற்பட்டது இதற்கு முன்பு ஏழ்மையில் இருந்தது போல் அவங்க இன்னைக்கு இல்ல எதுக்கட்டம் அனைவி ஜரிகிந்தி ஒக்க நாடு பேதிருக்கும் உன்ன வாழ்லு இப்படா விதங்கள் லேரும் நுவு பார்த்தான்ஸ்கிராமம் நிறுவர்கள்ாசாஜிகளின்ேலை சேவகர்களை பக்தர்களை விவரங்கள் கேட்டு தெரிந்து கொண்டனர் கருத்துக்களை சேகரித்தனர் ஆனால் அதை எந்த டிவி சேனல்களிலும் இதுவரை ஒளிபரப்பவில்லை இதனால் பக்தர்களின் உணர்ச்சிகள் பாதிப்படைந்துள்ளது என்பதை டிவி சேனல்கள் உணர முடியாதுள்ளது டிவி சேனல்கள் எப்போதும் பாரபட்சமாகத்தான் இருக்குமா நம்முடையது அது அனைவருடையது நமக்காக பிறப்பெடுத்தது எது என்னவானாலும் 
என்ன தடைகள் வந்தாலும் எத்துணை பழி சுமத்தினாலும் அவதூறு கிளப்பினாலும் நமது அனுபவங்கள் நமக்கு சத்தியம் நமது அனுபவ சத்தியத்தை யாராலும் மாற்ற முடியாது நமக்கு ஒரு குறிக்கோள் உள்ளது இது நமது பயணமிடையே பாதையில் வந்த ஒரு தடைகள் தடை என நிற்காது குறிக்கோளை நோக்கி பிரயாணம் செய்வோம் ஸ்ரீ அம்மா பகவான் அன்பில் அனுகிரகத்துடன் வீர நடையிட்டு முன்னேறுவோம் Starting with July 2010, up to the end of 2012, humanity is going to pass through a great crisis in all spheres of human existence and activity. It is important for people as a whole to be in the right frame of mind to successfully pass through these very difficult years. The media is surrounding us like second skin. continually reshaping our collective viewpoints personal boundaries and moral structures the media should emerge as a force for positive change it must be positive and truthful as well as promote compassion and patience it also must stand by higher values it should instill great hope for a wonderful future if the media would transmit a different message from what it is currently doing it would have played a great role in saving and the transforming of the people in the next few years if on the other hand it continues to function the way it is currently functioning the media must take responsibility for making the lives of millions of people helpless and miserable and in fact be the cause of their destruction in which case it is for the people to protect themselves from the media mm-hmm.